ஹெட்லைன்ஸ் டிவி சார்பாக நான் உங்கள் சங்கர் நாராயண் மாத பலன்கள் வரிசையில் இந்த மாதம் ஜூலை மாத ராசி பலனை பலன்களுடைய டீட்டெயில்ஸை க்ளியராக உங்களோட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கடந்த மாதங்களில் உள்ள சில கசப்பான அனுபவங்கள் இந்த மாதங்களில் மாற்றங்களை கொடுக்கும் கிரகங்கள் ஒரு நாளும் ஓய்வெடுக்கிறதே கிடையாது எவ்ரிடே தே ஆர் மூவிங் அந்த மாதிரி கிரகங்களுடைய நகர்வுகள் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இன்ப காலம் துன்ப காலம் வசந்த காலம் வருத்தங்கள் அனைத்தையும் மாற்றக்கூடியது தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருக்கவங்க இந்த ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்லோட் ஆகிருக்கு ஏன்னா எங்கள் கிட்டே நிறைய பேர் கேட்கும் பொழுது இந்த நேமை பற்றியோ இல்லை நியூமராலஜி பற்றியோ எங்களுக்கு இன்னும் தகவல் கொடுங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஆல்ரெடி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்லோட் ஆகிருக்கு நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ஏழரை லட்சத்துக்கும் அதிகமான ஃபாலோவர்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேஷன்ஷிப்போட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ஹெட்லைன்ஸ் டிவியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ராசி பலன் நியூமராலஜி பலன் ஜெமாலஜி ருத்ராட்சான பற்றினது வாஸ்து பற்றின டீட்டெயில் நீங்கள் வீடு கட்டுறீங்க ஒரு வீடு வாங்குறீங்க உங்கள் ராசிக்கு என்ன திசை ஃபேவராக இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த நம்பர் ஃபேவராக இருக்கும் நேம் நேமில் நியூமராலஜி வைஸ் உங்களுக்கு என்ன ஜெம் ஸ்டோன் ஃபேவராக இருக்கும் அது எதை அணிஞ்சால் உங்களுக்கு அந்த சமயத்தில் உள்ள லக்கை என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் எந்த ஜெம் ஸ்டோன் உங்களுக்கு பிளாக்ஸ் அண்ட் அப்ஸ்டகல்ஸை உடைக்கும் ப்ளஸ் என்ன டெம்பிள் வர்ஷிப் வந்து உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் எப்படி நீங்கள் வந்து வழிபாடு முறையை செய்யலாம் என்ன தானம் செய்யலாம் தானங்கள் எப்படி வந்து உங்களை பாதுகாக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கும்போது இதில் உள்ள தகவல்கள் உங்களுக்கு பல விதத்தில் பயனுள்ளதாக இருக்கும் வருட பலன்கள்லையும் இப்போ குரு பயிற்சி பலன்கள் அப்லோட் ஆகிருக்கு அடுத்து சனி பயிற்சி பலனும் தொடர்ச்சியாக அப்லோட் பண்ண போகிறோம் வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஜூலை மாத ராசி பலன் மேஷ ராசி மேஷம் ராசிகளில் முதல் ராசி ஒரு தைரியமான ஒரு ராசி இந்த மேஷம் இந்த மேஷ ராசிக்கு ஜூலை மாதங்களில் கிரக நிலைகள் எப்படி இருக்குது முதல்ல உங்களுடைய ராசி நாதனான செவ்வாய் எவ்வளோ பலம் அடைகிறார் லாஸ்ட் மந்த் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஜூனில் செவ்வாய் ராகுவோடு இணைந்து சில குழப்பமான நிலைகளும் சில சங்கடங்களையும் கொடுத்துருந்தது ஆனால் இந்த முறை இந்த செவ்வாய் கடகத்தில் நீச்சம் பெற்று புதனோட இணைந்து செயல்படக்கூடிய ஒரு மாதம் இதில் நான்காம் தேதி ஐந்தாம் தேதி சந்திரன் அந்த கடகத்தை எட்டும் அப்போது கடக ராசிக்கு அதிபதியான சந்திரன் அந்த கடகத்தில் செவ்வாயோட இணைகிற ஒரு காலம் என்ன ஆகுதுன்னா நீச்சமான தன்மையை கொண்ட அந்த செவ்வாயுடைய பலத்தை பலகீனத்தை சரி செய்து கொள்ளக்கூடிய பலன் இந்த சந்திரன் நான்கு ஐந்தாம் தேதிகளில் பலத்தை கொடுத்துரும் சரி அப்போ சந்திரன் இணையும் பொழுது இந்த செவ்வாய் பலம் பெறும் குழப்பங்கள் இருந்தாலும் தெளிவான முடிவுகள் இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கக்கூடிய நாட்கள் மேஷம் இந்த மாதம் ஜூலை மாதத்தில் ஃபஸ்ட்டு பலன் என்ன இந்த மேஷத்தில் அதிகமான தொழில் செய்கிறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ரிலேட்டட் பிஸ்னஸ் செகப்பு நிற தொழில்கள் சொல்கிறோம் இந்த செகப்பு அப்படிங்கிறத நம்ம எதெல்லாம் குறிக்கிறோம் பூமி ரெட் சாயில் இந்த சிவந்த மண் செங்கல் சம்மந்தப்பட்ட தொழில் கட்டிட தொழில் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெவலப்பர்ஸ் அதுக்கடுத்து மருந்து மெடிசன் ஏன்னா ரத்தத்தை சம்மந்தப்பட்ட நோய்களை நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய ஒரு தொழில் இந்த மேஷத்துக்கு உண்டு பிறகு யூனிஃபார்ம்டு சர்வீசஸ் காவல்துறையை சார்ந்தவர்கள் அரசாங்க துறையை சார்ந்தவர்கள் இவர்கள் அனைவரும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் நாட்டுக்கு பாதுகாவலர்கள் இதெல்லாம் இந்த மேஷத்துக்கு உண்டு அடுத்தது உணவு சம்மந்தப்பட்டது நெருப்பு சம்மந்தப்பட்டது உணவு சம்மந்தப்பட்டது இந்த தொழிலும் மேஷத்துக்கு உண்டு பயாலஜிக்கல் பிஸ்னஸஸ் இல்லைனா பயாலஜிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி இதெல்லாம் வந்து மேஷத்துக்கு உண்டு ஹீட் நெருப்பில் வந்து உரு மாற்றக்கூடிய சக்தி கொண்ட ஒரு தொழில்கள் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதுவும் மேஷத்துக்கு உண்டு இந்த மாதங்களில் இது சார்ந்த தொழில்களில் உள்ளவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபேவராக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கடகத்தில் செவ்வாய் நீச்சம் பெற்றாலும் அந்த சந்திரன் இணையம் காலம் புதிய ஒப்பந்தங்கள் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் ஏன் இந்த ஒப்பந்தங்கள் ஏற்படும் குரு உங்கள் ராசிக்கு வந்து யோகமான ஒரு கிரகம் இந்த குருவுடைய பார்வை செவ்வாய் மீது பதியும் இந்த மாதத்தில் அப்படி குரு பார்வை செவ்வாய் மீது பதியும் காலம் உங்களுக்கு தொழில் ஒரு புது முயற்சி ஒரு புது வாழ்க்கை ஒரு புது வேலை அல்லது ஒரு புதிய ஆர்டர்ஸ் ஆர் டீல் இதெல்லாம் முடிக்கிறதுக்கு ஒரு இனிஷியேஷன் அதாவது ஒரு ஸ்டார்ட் அப் அந்த மாதிரி ஒரு பலன் இந்த ஜூலையில் மேஷத்துக்கு உண்டு செவ்வாய் புதனோட சேர்ந்து இருக்கிறதுனால வாத தொழில்கள் ஒருவேளை ரொம்ப ரேராக யாராவது வந்து அட்வொகேட்ஸாக இருக்கீங்க அந்த அட்வொகேட்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதம் ஃபேவராக இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா நல்ல ஒரு கேஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து தேடி வரும் அதனால் உங்களுடைய பெயர் புகழ் வருமானம் மூணுமே வந்து அடையக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவ் சைட் அடுத்தது மேஷத்துக்கு புதனோடு ச
இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஃபேவர் சைட் ப்ளஸ் இந்த மேஷத்துக்கு மற்ற கோள்கள்லாம் எப்படி இருக்கு சனி எட்டாம் இடத்துலையோ ஆறாம் இடத்துலையோ உங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல கிடையாது ஸோ சனியால் யோகம் வேலை வாழ்க்கை வருமானம் முன்னேற்றம் இந்த பலன்களில் உங்களுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கோ அதில் எந்த குறையும் இல்லாமல் சராசரியாக கொண்டு போகும் புதிய வேலைகளுக்காக யாராவது முயற்சி பண்ணிங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி செவ்வாய் பொதுனோடு இருக்கிறதுனால சில துறைகளில் அது ஹிட்டு கொடுத்துரும் அந்த வகையில் உங்களுக்கு முயற்சி சாதகமாக பண்ணும் யாராவது கொஞ்சம் ட்ரைனிங் எடுக்கணும் கொஞ்சம் காலம் நான் வந்து ட்ரைனிங் எடுத்து டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதம் நீங்கள் ஒரு சரியான மாதமாக எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா உன்னை லேர்ன் பண்ணுறதுக்கும் உன்னை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த மந்த் ஒரு பெஸ்ட் மந்த் ஸ்போர்ட்ஸில் உள்ளவங்களுக்கும் மேஷத்தில் உள்ளவங்களுக்கு இந்த மாதம் சாதகமான பலன் புதிய பயிற்சிகள் புதிய ஈடுபாடுகளுக்கு வளமையான ஒரு பலன் கொடுத்துரும் மேஷம் அப்படிங்கிற ராசிக்கு மற்ற கோள்கள்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சுக்ரன் சூரியன் ராகு மூன்று கோள்கள் ஒரே வீட்டில் மூன்றாவது இடத்துல இருக்குது இதனால் பெரிய ஆதாயமான பலன்கள் உங்களுக்கு கிடையாது பயணங்கள் செலுத்து கொடுக்கும் அதே சுக்ரன் சூரியன் பதினேழாம் தேதி சூரியன் கடகத்திலையும் இருபத்தி நான்காம் தேதி சுக்ரன் கடகத்திலையும் என்ட்ரி ஆகும் கிட்டத்தட்ட நான்கு கோள்கள் ஒன்றாக இருக்கும் இது ஒரு வகையான யோகங்களை செயல்படுத்தும் இந்த நான்கு கோள்கள் கடகத்தை எட்டும் பொழுது அந்த நான்கு கோள்களுடைய பார்வையும் பத்தில் பதியும் மெயினாக கரியர் அண்ட் ஜாப் பிஸ்னஸ்க்கு தான் இது ரொம்ப ஃபேவரான ஒரு பலனாக நம்ம பார்க்குறோம் குரு எட்டாம் இடத்தில் இருக்கிறதுனால சுப பேச்சுக்கள் திருமணம் சார்ந்து நடந்தாலும் கூட அது திருமண தேதிகளை கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படுத்தும் மற்றபடிக்கு நெகட்டிவ்ஸ் கிடையாது வேற ஏதாவது பெரிய ஆபத்துகள் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா மேஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஜூலை மாதம் பெரிய ரிஸ்க்கான ஒரு மந்த் கிடையாது மேஷ ராசியில் இந்த மாதம் வேறு என்ன பலன்கள் இருக்குது எஜுகேஷனுக்காக சில பேர் ட்ராவல் பண்ணணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து புதுசாக ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கணும்னா அது கிடைக்கிற வாய்ப்புகள் மிகவும் அதிகம் ஓவராலாக நம்ம மேஷ ராசியை இந்த ஜூலை மாதத்தில் ஒரு ஃபேமிலி லைஃப் நடத்தக்கூடிய ஒரு சாதாரண குடும்ப பெண்ணாக இருக்கட்டும் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு சாதாரண நபராக இருக்கட்டும் தொழில் பண்ணுறவங்களாக இருக்கட்டும் அரசியலில் உள்ளவங்களாக இருக்கட்டும் அரசாங்கத்துறை அல்லது இன்ஸ்டியூஷன் நான் சொன்னது மாதிரி இன்ஸ்டியூஷன் அல்லது பாதுகாப்பு துறையை சாதனங்களாக இருக்கட்டும் மருத்துவர்களாக இருக்கட்டும் இந்த மாதம் ஓரளவுக்கு புதுசாக ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயமாவது பண்ண வைக்கும் ஒரு வீடையாவது வாங்க வைக்கும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கிறதுக்கு ஒரு இனிஷியேஷன் பண்ண வைக்கும் பேங்க் லோன் மூலியமாக சில சப்போர்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஏதோ ஒரு நல்ல பல் இந்த மாதம் மனசுக்கு திருப்தியை கொடுக்கும் மேஷம் சுபம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு பொதுவான ராசிக்குண்டான ஒரு பலன் டீட்டெயிலாக ஒரு ராசியை பற்றி எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது வெறும் ராசியை மட்டும் பார்த்தா போதுமா நீங்கள் எப்போவுமே ஒவ்வொரு மாதம் பார்க்கும் பொழுதும் இரண்டு ராசிகளை பார்க்கலாம் ஒன்று உங்களுடைய ராசிக்காக பலன் இன்னொன்று உங்கள் லக்னத்துக்காக அதை ராசியாக கன்வெர்ட் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கணும் உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து மேஷ ராசி அப்படின்னு நீங்கள் வச்சுக்கங்க மேஷ ராசி பலன் பார்க்குறீங்க விருச்சிக ராசினா விருச்சிகம் பார்க்குறீங்க தனுசுனா தனுசு பார்க்குறீங்க கும்பம்னா கும்பம் பார்க்குறீங்க அதோடு உங்கள் லக்னம் என்ன அதுவும் கும்பமாக இருக்கா இல்லை அது சிம்மமாக இருக்கா ரிஷபமாக இருக்கா மிதனமாக இருக்கா அந்த லக்னத்தை அந்த ராசிக்கு நான் பலன் சொல்கிறேன் பாருங்கள் அதை கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க அப்போது உங்கள் ராசிக்கு ஒரு பலன் லக்னத்துக்கு ஒரு பலன் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு டீட்டெயில் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் நம்ம லக்னத்துக்கு அதாவது லக்னம் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய உயிர் உங்களுடைய எண்ணம் உங்களுடைய திட்டம் உங்களுடைய சிந்தனை உங்களுடைய ஆர்வம் உங்களுடைய லட்சியம் அதெல்லாம் எப்படி இருக்குது அதுக்குண்டான பலன்கள் எப்படி இருக்குது அப்புறம் எக்ஸிக்யூஷன் பவர் வந்து ராசி அப்போது அது எல்லாம் நடைமுறையில் எது நடக்கும் அப்படிங்கிறது அந்த ராசி வந்து இண்டிகேட் பண்ணும் ஸோ ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது தான் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை புரிஞ்சுப்பீங்க இன்னொன்று உங்கள் பர்த் சார்ட் ஜனனகால ஜாதகத்தை நீங்கள் முதல்ல டீட்டெயிலாக பார்த்து கற்றுக்கணும் ஜனனகால ஜாதகத்தில் ஒன்பது கோள்களில் எதெல்லாம் நமக்கு ஃபேவராக இருக்குது நமக்கு சூரியன் நல்லா இருக்கா அப்போ அரசாங்க வேலையில் வந்து நமக்கு பலம் அதிகம்னு அர்த்தம் சந்திரன் ஃபேவராக இருக்கா நல்ல மைண்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம் புதன் வித்தைகள் நல்லா வருதுன்னு அர்த்தம் சுக்ரன் சினிமா துறை கலைத்துறையில் என்ட்ரி கொடுக்குதுன்னு அர்த்தம் ராகு நல்லா இருந்தால் யோகங்கள் கொடுக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் கேது நல்லா வலுவாக இருக்கா ஞானம் நல்லா கிடைக்கும் சனி வலுவாக இருந்தால் தொழில் பண்ணுவீங்க ஆரோக்கியமாக இருப்பீங்க ஆயுரோடு இருப்பீங்க அதுலேருந்து செவ்வாய் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னா பாதுகாப்புத்துறை அரசுத்துறை காவல்துறை மருந்துவத்துறை இந்த மாதிரி செவ்வாய் வந்து உங்களுக்கு பலத்தை கொடுக்கும் தைரியத்தை கொடுக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் ஒரு சக்தி இருக்குது உங்களுக்கு எந்தெந்த கோள்கள்லாம் வலுவாக இருக்கோ லிஸ்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா எந்த கோள்கள்லாம் வீக்காக இருக்கோ அந்த மாதத்தில் அந்த ராசி
ஒருவேளை உங்களுக்கு பர்சனல் சார்ட் கன்சல்டேஷன் தேவைப்பட்டதுன்னா டிஸ்பிளே தெரிகிற என்னோட நம்பருக்கு ஏதாவது ஒரு நம்பர் செலக்ட் பண்ணி வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி இதை தவிர நிறைய நிகழ்ச்சிகள் தொடர்ந்து அப்லோட் ஐடியா இருக்குது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நன்றி வணக்கம் Thank mm-hmm. you.